അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ ഫ്രം സ്റ്റോൺ ടു മെറ്റൽ കല്ലിൽ നിന്നും ലോഹത്തിലേക്ക് എന്ന പാഠത്തിലെ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് ബ്രോൺസ് ഏജ് ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻസ് എന്നിവ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ വീഡിയോകൾ കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അവസാനം എൻ്റ് കാർഡിലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലേ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ മെസപ്പൊട്ടേമിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റിവേഴ്സ് എന്നാണ് രണ്ടു നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം ദ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂഫ്രട്ടീസ് ആൻഡ് ടൈഗ്രീസ് റിവേഴ്സ് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് നദീതടങ്ങളിലാണ് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അഥവാ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്യൂണിഫോം ലിബി ക്യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ദ ക്യൂണിഫോം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് നോൺ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് പുരാതന എഴുത്തുലിപികളിൽ ഒന്നാണ് ക്യൂണിഫോം ലിബി ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഓഫ് സുമേർ സുമേറിലാണ് ഈ ലിപി ആരംഭിച്ചത് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് പിക്ടോഗ്രാഫിക് മാർക്സ് ഓൺ ക്ലേ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ആപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ലിബിയാണിത് ഇത് എഴുതാനുള്ള പ്രതലം കളിമൺ പാളികളായിരുന്നു ഈ ക്യൂണിഫോം ലിബിയാണ് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സവിശേഷതയായി കണക്കാക്കുന്നത് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമായ ചരിത്രശേഷിപ്പ് അഥവാ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ റിമൈൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം സിഗുറാത്തുകൾ സിഗുറാത്സ് ദ സിഗുറാത്സ് വെർ ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സസ് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ സിഗുറാത്സ് വെർ ബിൽഡ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് സിഗുറാത്തുകൾ ദയവായ സമുച്ചയങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പുറംഭാഗം ചുട്ടെടുത്ത ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് അറൌണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിഗുറാത്സ് വെർ ബിൽഡ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ ഇരുപത്തഞ്ചോളം സിഗുറാത്തുകൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദ സിഗുറാത്ത് ഇൻ ദ സിറ്റി ഓഫ് ഉർ ഈസ് സ്റ്റിൽ പ്രിസർവ്ഡ് ഇവയിൽ ഉർ എന്ന നഗരത്തിലെ സിഗുറാത്ത് ഇന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു മെസപ്പുട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു പത സൂര്യൻ നിർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നടുവിലായി നമ്മൾ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം എന്നെഴുതി അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഏത് നദീതീരത്തിലാണ് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നത് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് നദീതടങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതണം മെസപ്പൊട്ടേമിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്നാണ് രണ്ടാമതായി നമുക്ക് അത് എഴുതാം അവരുടെ പ്രധാന ചരിത്ര ശേഷിപ്പേതാണ് സിഗുറാത്തുകളാണ് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മൂന്നാമതായി എഴുതാം മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന സവിശേഷത എന്തായിരുന്നു ക്യൂണിഫോം ലിബി ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന സവിശേഷത നാലാമതായി നമുക്ക് ക്യൂണിഫോം ലിബി എന്നും എഴുതാം കംപ്ലീറ്റ് ദ വേൾഡ് വെബ് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂഫ്രട്ടീസ് ആൻഡ് ടൈഗ്രീസ് റിവേഴ്സ് ദ വേൾഡ് മെസപ്പൊട്ടേമിയ മീൻസ് ദ ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ റിവേഴ്സ് ദ ക്യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവോൾവ്ഡ് ഇൻ മെസപ്പൊട്ടേമിയ ദ സിഗുറസ് ആർ ദ മേജർ റിമെയിൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം അഥവാ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ദ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റിവർ നൈൽ നൈൽ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം രൂപം കൊണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈജിപ്തിനെ നൈലിൻ്റെ ദാനം അഥവാ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നൈൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അഥവാ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിബിയാണ് ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തിൽ ക്യൂണിഫോം ലിബി എന്ന പോലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു ലിബിയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിബി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബ
ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം അഥവാ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമായ പ്രധാന ചരിത്ര ശേഷിപ്പ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ദ പിരമിഡ്സ് ആർ ദ ടോംസ് ഓഫ് ഫറവോസ് ദ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ഈജിപ്ത് ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന ഫറവോമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളാണ് പിരമിഡുകൾ ദ ബിഗസ്റ്റ് പിരമിഡ് ഈസ് ദ വൺ അറ്റ് ഗിസ ബിൽഡ് ബൈ ദ ഫറവോ ഖുഫു ഖുഫു രാജാവ് നിർമ്മിച്ച ഗിസയിലെ പിരമിഡാണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം അഥവാ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചും നമുക്കൊരു പദസൂര്യൻ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നടുവിലായി ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം അഥവാ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്നെഴുതണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളാണ് ഓരോന്നായി നമ്മളിനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഈ സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് നൈൽ നദിയുടെ തീരത്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ നൈൽ റിവർ അഥവാ നൈൽ നദി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റിവർ നൈൽ അടുത്തതായി ഈജിപ്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അഥവാ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നൈൽ എന്നാണ് ഈജിപ്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമതായി നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നൈൽ അഥവാ നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്നെഴുതാം മൂന്നാമതായി അവിടെ ഉടലെടുത്ത ലിപി ഏതാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി അഥവാ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത എന്ന് മൂന്നാമതായി നമുക്ക് അതെഴുതാം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി നമുക്ക് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ചരിത്ര ശേഷിപ്പ് ഏതാണ് പിരമിഡുകളാണ് നാലാമതായി നമുക്ക് പിരമിഡുകൾ അഥവാ പിരമിഡ്സ് എന്നെഴുതാം ദ വേൾഡ് ഫേമസ് പിരമിഡ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് റിമാർക്കബിൾ റിമൈൻസ് ഓഫ് ദിസ് സിവിലൈസേഷൻ അടുത്തൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കാം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കുറേ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇടതുവശത്തെ കോളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വലതുവശത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതണം നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം വളർന്നു വന്ന നദീ തടം നമുക്കറിയാം നൈൽ നദി ഇപ്പോൾ വലതുവശത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ നൈൽ നദി എന്നെഴുതണം നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈജിപ്താണ് നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്നറിയപ്പെട്ടത് അത് നമുക്ക് രണ്ടാമതായി എഴുതാം ഈജിപ്തുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിബി ആ ലിബിയുടെ പേര് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്നാണ് മൂന്നാമതായി അതെഴുതാം ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫറവോ എന്നാണ് ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫറവോമാരുടെ ശവകുടീരത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് പിരമിഡുകൾ എന്നാണ് അവസാനമായി പിരമിഡുകൾ എന്നും എഴുതാം കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റിവർ നൈൽ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നൈൽ ഈജിപ്ത് നെയിം ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻഷ്യൻറ്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ദ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ഈജിപ്ത് വർ നോൺ ആസ് ഫറവോസ് ദ ടോംസ് ഓഫ് ദ ഫറവോസ് നോൺ ആസ് പിരമിഡ്സ് അടുത്തതായി ചൈനീസ് സംസ്കാരം ദി ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ദ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഹൊയാങ് ഹോ റിവർ വാലി ഹൊയാങ് ഹോ നദീ തടത്തിലാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിമാർക്കബിൾ ദാറ്റ് ദ ചൈനീസ് പിക്ടോഗ്രാഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ ബ്രോൺസ് ഏജ് എക്സിസ് ഈവൻ ടുഡേ വിത്ത് സം ചേഞ്ചസ് വെങ്കലയുഗത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ചൈനീസ് ലിപിയാണ് മാറ്റങ്ങളോടെ ഇന്നും ചൈനയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അഥവാ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയായിരുന്നു വെങ്കല ശില്പങ്ങൾ വെങ്കല ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ചൈനക്കാർ വിദഗ്ധരായിരുന്നു ദ ചൈനീസ് വേർ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ബ്രോൺസ് കൾച്ചേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ചൈനീസ് സംസ്കാരം അഥവാ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വെച്ച് ഒരു പദസൂര്യൻ നിർമ്മിക്കാം നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചൈനീസ് സംസ്കാരം അഥവാ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ നടുവിലായി എഴുതണം ഇനി അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രത്യേകതകളായി നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം ഹൊയാങ് ഹോ റിവർ ഹൊയാങ് ഹോ നദി ദ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഹൊയാങ് ഹോ റിവർ വാലി രണ്ടാമതായി ചൈനീസ് പിക്ടോഗ്രാഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ ബ്രോൺസ് ഏജ് എക്സിസ്റ്റ് ഈവൻ ടുഡേ വിത്ത് സം ചേഞ്ചസ് വെങ്കലയുഗത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ചിത്രലിപിയാണ് മാറ്റങ്ങളോടെ ഇന്നും ചൈനയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാമതായിട്ട് എഴുതാം മൂന്നാമതായി ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ്റെ കാലത്ത് വളർന്നു വന്ന ലിപിയാണ് പിക്ടോഗ്രാഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റ്
ഇന്ത്യയുടെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുമായി വളർന്നു വന്ന ഒരു സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അത് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം സിന്ധു നദീ തടത്തിലാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം വികാസം പ്രാപിച്ചത് ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലി ഓഫ് റിവർ ഇൻഡസ് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമാണ് ദ മേജർ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് സിവിലൈസേഷൻ ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ഇനി നമുക്ക് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ അഥവാ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സ് അഥവാ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോയിലൂടെ അത് പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് അത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം മികച്ച നഗരാസൂത്രണം ടൗൺ പ്ലാനിങ് തെരുവുകൾ ദ തറോ ഫെയേഴ്സ് അഴുക്ക് ചാലുകൾ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ധാന്യപ്പുരകൾ ഗ്രാനറീസ് കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ചുടുകട്ടകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബഹുനില വീടുകൾ മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ഹൗസസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇനി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാര കാലത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മേജർ സിറ്റീസ് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ മോഹൻജദാരോ ഹാരപ്പ കാളിബങ്കൻ ലോഥാൽ ഇതിൽ മോഹൻജദാരോയും ഹാരപ്പയും ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിലാണ് കാളിബങ്കൻ ഇന്നത്തെ രാജസ്ഥാനിലും ലോഥാൾ ഗുജറാത്തിലുമാണുള്ളത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചരിത്ര ശേഷിപ്പേതാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മഹാസ്നാനഘട്ടം അഥവാ ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ആണത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ശേഷിപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് മഹാസ്നാനഘട്ടം ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിമെയിൻസ് ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ മോഹൻജദാരോയിലാണ് ഇത് നിലനിന്നിരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ മോഹൻജദാരോ അടുത്തതായി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ചരിത്രശേഷിപ്പ് ഏതാണെന്നും അത് ഏത് സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നതാണ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഒരെണ്ണം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിഗുറാത്ത് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം സിഗുറാത്ത്സ് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് ആ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം നമുക്കൊന്ന് പൂരിപ്പിച്ചു നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ അതെന്താണ് അതൊരു പിരമിഡ് ആണല്ലേ പിരമിഡ് ഏത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അഥവാ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പിരമിഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിരമിഡ് എന്നും ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്നും എഴുതാം അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ അതൊരു വെങ്കല പ്രതിമയാണ് അഥവാ ബ്രോൺസ് സ്കൾപ്ചർ ബ്രോൺസ് സ്കൾപ്ചർ ഏത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം അഥവാ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ്റെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കോളത്തിൽ ബ്രോൺസ് കൾച്ചർ എന്നും അതിന് നേരെയായി ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ എന്നും നമുക്ക് എഴുതാം നാലാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ അതെന്താണ് അത് മഹാസ്നാനഘട്ടമാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അഥവാ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് അപ്പോൾ അവസാനമായി മഹാസ്നാനഘട്ടം അഥവാ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്നും അതിന് നേരെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം അഥവാ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്നും നമുക്ക് എഴുതാം വിവിധ വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നവീന ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് വെങ്കല യുഗത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യജീവിതം എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി എന്ന് പറയാമോ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് അണ്ടർവെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് വെൻ ഇറ്റ് പ്രോഗ്രസ്ഡ് ഫ്രം ദ നിയോലിത്തിക് ഏജ് ടു ദ ബ്രോൺസ് ഏജ് വാട്ട് ആർ ദേ നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഹാർഡ് ആൻഡ് പവർഫുൾ വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ടൂൾസ് വെർ മെയ്ഡ് വിത്ത് ബ്രോൺസ് these tools helped to improve agriculture the fertile soil of the river valleys and ample irrigation helped in improving agriculture agriculture improved and resulted in better harvest more area was used for cultivation production of food grains increased the surplus food grains were stored public places were developed for the exchange of agricultural products various occupational fields have developed weapon making construction of buildings transportation brick making ornaments making weaving pottery cattle rearing trade through barter system navina shila yugathil ninnum vengala yugathilekku ettumbol manushya jeevithathil undaya maatangal endokeyana 
ചെമ്പും ഈയവും ചേർന്ന ലോഹസങ്കരമായ വെങ്കലം ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പുള്ളതും ഫലപ്രദവുമായ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ഇത്തരം ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും കൃഷിയുടെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിച്ചു നദീതീരങ്ങളിലെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണും കൃത്യമായ ജലസേചനവും കൃഷി മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് സഹായിച്ചു കൃഷി മെച്ചപ്പെട്ടപ്പോൾ മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി കൂടുതൽ സ്ഥലം കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചു മിച്ചം വന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കൃഷിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവിളകളുടെ കൈമാറ്റത്തിനായി പൊതുയിടങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു ഇതോടൊപ്പം വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകൾ രൂപപ്പെട്ടു ആയുധ നിർമ്മാണം കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഗതാഗതം ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണം ആഭരണ നിർമ്മാണം നെയ്ത്ത് മൺപാത്ര നിർമ്മാണം കന്നുകാലി വളർത്തൽ ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായത്തിൽ കൂടെയുള്ള കച്ചവടം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഇക്കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വിവിധ വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഈ ചാനലിലെ മറ്റു വീഡിയോകൾ കാണാനായി ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ മതി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം